여러분들이 이제 돌파 매매를 하시잖아요 제가 어떤 거는 분할 매수 안 시키고 어떤 거는 분할 매수 시키거든요 그 차이가 뭔지 아세요? 이게 여러분들 꿀팁이 될 수가 있는데 주가가 이렇게 움직입니다 이렇게 움직이다가 이런 식으로 만약에 이 종목이 돌파가 나왔어 그러면 내가 이 종목이 여기서 이렇게나 이렇게 연속으로 올라갈 수도 있고 아니면 여기서 그냥 바로 장대 양봉이 나와버릴 수도 있거든요 그래서 사람들이 보면 은 여기서 이제 추격을 한단 말이에요 이런 식으로 올라갈 수도 있기 때문에 여기서 진입을 하거든요 돌파하면 은 제가 이때는 어떻게 하냐면 은이 시가를 손절 잡고 이 정도 분할 매수 시킵니다 왜냐하면 이 종목이 돌파는 나왔지만 은한 방에 갈지 한번 쉬었다 갈지는 아무도 알 수가 없는 거거든요 그래서 우리가 매매를 할때 여러분들 아셔야 될게 이렇게 양봉에 들어갈 때는 이 시가를 기준으로 분할 매수 들어가면 되고요 제가 분할 매수 안 시키는 경우가 있어요 예를 들어서 이렇게 딱 떨어졌어요 그러니까 내려왔잖아요 그러면 은 손절 라인이 여기에요 분할 매수 할 필요가 있습니까 이거는? 없어요 그 이런 자리들은 저는 여기 손절 잡고 들어가라 그래요 그냥 분할 매수 안 시켜요 그냥 딱 이렇게 드려요 이렇게 요 부근에서 잡고 바로 손절하는 겁니다 이해돼요 안 돼요 그러니까 양봉에서 여러분들이 매수를 들어갈 때는 항상 분할 매수로 들어가는 게 맞고요 정확한 타점에서 들어갈 때는 이탈되면 바로 자른 데라 생각하고 들어가는 겁니다 양봉에 여기서 이제 몰빵 들어가면 거기서 어긋나는 거예요 여러분들이 밑으로 빠졌을 때 마이너스 3% 다시 올라가서 본전은 본전에 팔아요 만약에 여기서 봐봐 여기도 지금 돌파 양봉이죠 이거를 여기서 바로 잡았으면 은그 다음날 꼬리에 손절할 수도 있어요 지금 보시면 여기도 마찬가지예요 여기도 돌파거든요 그러니까 이런 것도 이제 여기서 바로 들어가는 것보다 분할 매수 들어가는 거예요 항상 이 시가 손절 잡고 그 다음날 그냥 간게 아니라 밑으로 이렇게 빠졌다 올라가잖아 이거를 버틸 수가 있는 거예요 분할 매수 들어가는 사람들 무슨 말 이해되시죠? 그러니까 이게 빠졌을 때는 음봉이잖아요 그러니까 양봉에 들어갈 때는 항상 그 다음에 양음량 패턴으로 잘 움직이기 때문에 우리가 음봉이 떨어진다 이렇게 생각하는 거거든요 우리가 종목을 만약에 예를 들어서 KB 모빌리언스다 지금 이걸 들어갈 때도요 지금 막 양봉이잖아 그러면 이걸 스빙으로 볼것 같으면 한이 정도 라인 잡고 이 양봉 전체를 이렇게 분할 매수 들어가야 돼요 이게 이렇게 바로 갈지 이렇게 갈지 모르고 이탈되면 은 전절이 바로 쳐야 돼요 그러니까 분할 매수하면서 평단가를 이 시가 부분까지 낮춰놔야 되는 겁니다 오케이? 이해돼요? 이해 안 돼요? 만약에 1차 매수만 됐는데 올라가잖아요 그럼 땡큐예요 지금 음봉 떨어지고 있죠? 양봉 아니죠? 이런 종목들은 추세를 딱 보고요 이렇게 딱 보잖아요 요거 딱 잡아서 이탈하면 바로 자른다 이건 분할 매수할 필요가 없잖아요 그죠? 이렇게 음봉이 떨어지잖아요 적절한 타점까지 음봉이 내려오면 그거는 바로 잡고 바로 손절하는 거예요 그 차이라 보시면 돼요 오케이? 이 양봉은 뭐냐면 추세의 방향성을 가리키는 손가락이라고 생각하시면 돼 그렇기 때문에 양봉이 강하게 들어오면 강하게 그쪽으로 간다 라고 봤을 때 바로 갈지 눌렀다 갈지는 몰라요 근데 부근한 마음으로 매매를 하면 은 단기 고점에 추격하는 것도 분할로 들어가면 은 그만큼 안정적으로 들어갈 수 있는 거예요 심리적으로 이게 음봉은 눌림목 타점 잡고 들어가기 때문에 분할 매수를 굳이 할 필요가 없어요 근데 양봉은 이게 두 가지예요 바로 갈지 눌렀다 갈지 대신에 강한 양봉이 있다면 은 방향성은 정해지는 거예요 방향성이 정해진다는 게 뭐냐면 은 최근에 나오던 이 추세를 뚫는 이런 양봉들이 생겨요 이렇게 이런 구간들이 생기거든요 이런 것들이 이렇게 방향성을 나타내는 거거든요 이런 것도 뭐 실패할 수도 있지만 은 여기가 지지자리가 되는 거고 눌림목 여무는 잡는 거고 뭐 실패하면 손절하는 거고 내가 이걸 외우는 게 아니에요 딱 보면 은 여기서 방향이 바뀐 거예요 근데 이게 여기서 바로 갈지 눌렀다 갈지는 아무도 알 수가 없는 거예요 그렇기 때문에 우리가 이런 거를 매집하려면 은 약간 이건 상한가기 때문에 바로 가면 은 이런 거는 표기하면 안 되고요 크게 장대 양보 20% 이상 쓴 거는 한 절반 정도 라인에서 이렇게 잡거든요 이렇게 잡아가지고 이게 이걸 먹는 거예요 이해돼요 이해 안 돼요 이게 양봉이잖아요 그죠? 추세를 바꾸는 양봉이 보인다 1번 그러면 이 양봉의 시가를 기준으로 여기서 분할면서 들어간다 그랬잖아요 눌림이 왔죠? 그러면 여기서는 우리가 분할할 필요가 크게 없죠 그죠? 지금 자리는 추격이 아니거든요 그래서 이런 데는 이제 손절 라인이 짧기 때문에 손절 잡고 그냥 들어가도 되는 자리고요 근데 이제 여기 양봉에 요날 만약에 들어가잖아요 보세요 몰빵을 들어갔다면 은요 다음 날 이걸 맞아요 마이너스 6.78%네요 여러분들이 너무 힘들잖아 버티기가 불안하죠 이런 사람들은 스트레스를 많이 받았기 때문에 이게 딱 올라가서 본전 따고 잖아요 한 1, 2% 수익 나면 팔아요 맞아요 맞아요 근데 내가 이거를 그냥 이 양봉에 분할을 해라는 거는 0이 계속 지속이 될수 있지만 은 0차가 분명히 나온단 말이죠 아까 설명드렸던 거 이해되시죠 그래서 제가 아까 강한 양봉이 확인되면 은 항상 무조건 바로 간다 생각하지 말고 이렇게 분할로 잡는 게 유리하고 이렇게 눌림목이 오잖아요 이렇게 눌림목이 오면 은 여기서 전절 잡으면 돼요 그냥 요거 하나만 지켜도 여러분들이 엄청나게 많이 도움이 돼요 저거 하나만 딱 지켜도 왜냐면 푸근한 매매를 할수 있거든 이런 거는 책 쓰는 사람도 잘 몰라요 경험 많은 사람들은 방금 이거 엄청 중요한 내용입니다 오케이? 방금 시청하신 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알람 버튼 눌러주시면 제게 힘이 됩니다 자 파이팅 하시고 좋은 하루 되세요